Arabian Jewelers Ayyanur Andrakaripur Vishwasathinte munnil vishwasthathiyode Colorcals Gold Park Ayyanur Sky Gold Pattara Martinde Aatmabandham Chirudalam Service Karana Bank Naadinte karuthu naattarude soorthu Sunitha Furniture Sunitha Tower Thavakara Kannur Vilakkuravinde Gunamenmeyde Vishwasathayade Yedartha Dhamam Nikshan Fashion Gold International ചെറുവത്തൂർ തലശ്ശേരി കാസർഗോഡ് പയ്യന്നൂർ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ബാങ്ക് മാടായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് പഴയങ്ങാടി ഐഡിയൽ ഡോക്കോ ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ആക്സസറീസ് പള്ളിക്കുന്ന് കണ്ണൂർ സെവന്ത് മൈൽ ജംഗ്ഷൻ തളിപ്പുറം പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ പുതുമന ഗോൾഡ് ഹൌസ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ വിളംബരത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിശ്വസ്തത മണിത്താലി ഗോൾഡ് ഗ്യാരണ്ടി ആഭരണങ്ങൾ ഇനി പയ്യന്നൂരിലും ക്രിസ്മസ് ആശംസയുമായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഹോപ്പിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ശുചിത്വ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചന്തപ്പുരയിൽ ജനകീയ സെമിന ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ തിക്കുമ്പാട് കൂലോം താഴേക്കാവിൽ ദേവകുത്ത് അരങ്ങിലെത്തി കേരളത്തിലെ ഏക സ്ത്രീ തെയ്യത്തെ ദർശിക്കാൻ കാവിലേക്ക് ഭക്തജന പ്രവാഹം ചിരിയും ചിന്തയും ഉണർത്തി എൻ എസ് എസ് വാർഷിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടക്കമായി ക്രിസ്മസ് രാവിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കേക്ക് വിപണി സജീവമായി രുചിയിലും നിറത്തിലും വൈവിധ്യങ്ങളുമായാണ് വിപണി ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് പിലാത്തറ ഹോബ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോപ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനാകമാനം അനുകരണീയ മാതൃകയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് പിലാത്ര ഹോപ്പ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഹോപ്പിന്റെ ഭാരവാഹികളും അതുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെന്റിനും ഈ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും വളരെയേറെ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഹോപ്പിനുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹോപ്പ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി മോഹനൻ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ സമൂഹത്തിലെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ചുമതല എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്താണ് ഹോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സമൂഹത്തിനും ഗവൺമെന്റിന് ചുമതലയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും സി പി ഐ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം എൽപ് സ്കൂളിൽ നടന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി പി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ കെ എ കേരളീയൻ നഗറിൽ പി പി ഗോവിന്ദൻ പതാകി ഉയർത്തി പി നാരായണൻ പി ലക്ഷ്മണൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു പ്രസീഡിയം ചെറുവത്തൂർ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരഫെഡിന്റെ വിപണന മേള കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു
നാളികളത്തിന്റെ വിലയിൽ നല്ല വില തകർച്ച നാം എല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ അവസാനത്തിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കേരഫണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നാളികേരത്തിന് വില തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കേരഫെഡിനു കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഏഴര കോടിയോളം രൂപയുടെ നാളികേരം കേരഫെഡ് സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കേരഫെഡിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും വലിയ മാർക്കറ്റുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ന്യായമായ വില ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർ ഈ രംഗം വിടുമെന്നും ഇത് കേരളത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകാൻ ഗവൺമെന്റും കേരഫെഡും പോലുള്ള ഏജൻസികളും ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരഫെഡ് ജില്ലാ മാനേജർ ടി പി എം നൂർദീൻ പി പി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശുചിത്വ കേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല സെമിനാർ ചന്തപ്പുരയിൽ നടന്നു പി പി ദാമോദരൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാറാ രോഗങ്ങളും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തി നാടും വീടും പരിസരവും മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്നതാണ് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശുചിത്വ കേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്ത് തല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചന്തപ്പുരയിൽ നടന്ന സെമിനാർ പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനസംഖ്യയാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ പെരുകി കേരളത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് കെ പത്മനാഭൻ ഇ പി ബാലൻ പി പി പ്രകാശൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ടി സുലജ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മാട്ടുൽ തെക്കുംപാട് കൂലം താഴേക്കാവിൽ ദേവക്കൂത്ത് കെട്ടിയാടി കേരളത്തിലെ ഏക സ്ത്രീത്തെയും കാണാനായി ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് തലയിൽ തൊപ്പാലവും തലപ്പാവും തലപ്പവും ജൂടി കഴുത്തിൽ പൗവവും ചാർത്തി ഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ അപ്സരകന്യകയെ കാണാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് മാട്ടൂൽ തെക്കുമ്പാട് കൂലും താഴേക്കാവിൽ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏക സ്ത്രീത്തെയ്യമായ ദേവക്കുത്ത് അരങ്ങിലെത്തിയത് പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് തോറ്റമ്പാട്ടിന്റെ ഈരടികളുമായി അസുരവാദ്യമായ ചെണ്ടയുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച് അപ്സരകന്യക ചുവടുവച്ചപ്പോൾ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത നിർവൃതി ദൈവതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട പുരാണത്തിലെ അതിമാനുഷിക കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തെയ്യക്കോലങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണ് ഭഗവതിക്കോലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിയാടുന്നത് എന്നാൽ ചിറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട തെക്കുമ്പാട് കൂലവും താഴേക്കാവിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത് സ്ത്രീ തെയ്യം കെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം തെയ്യത്തെ ദേവക്കൂത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേവലോകത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ അപ്സരകന്യകകൾ ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നടന്നു അങ്ങനെ തെക്കുമ്പാട് ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യ പുഷ്പങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്തു പുഷ്പങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അപ്സരകന്യക ഉൾക്കാട്ടിലെ വള്ളിക്കാട്ടിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും സന്ധ്യമയങ്ങിയതിനാൽ കണ്ടെത്താനാവാതെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ദേവലോകത്ത് നിന്ന് നാരദ മഹർഷിയെത്തി ദേവകന്യകയെ ദേവലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെയാണ് ദേവകന്യകയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വടക്കൻകൂറു തറവാട്ടുകാർക്കാണ് ദേവക്കൂത്ത് കെട്ടിയാടാനുള്ള അവകാശം മാടായിലെ എം വി അംബുജാക്ഷിയാണ് ദേവകന്യകയായി ഇത്തവണ കോലം ധരിച്ചത് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം കെ എം കെ ഹാളിൽ കെ കെ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളും സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്തു ഉപഭോക്താക്കളായ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കെ കെ ടി യു എച്ച് എം എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
എസ് ജെ ഡി തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ കെ ഭാസ്കരൻ കെ വി ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്മസ് രാവിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കേക്ക് വിപണി സജീവമായി രുചിയിലും നിറത്തിലും വൈവിധ്യമായി ആകർഷകമായി ഇനങ്ങളാണ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നും വിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നതും ഉപഭോക്താക്കളെ വിപണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു പുരാതന കാലത്ത് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന് മുമ്പുള്ള നോയമ്പിന്റെ അവസാന ദിവസം ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികൾ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളും നെയ്യും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള രുചിയേറിയ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു രുചിയേറിയ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പതിപ്പാണ് കേക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കുകൾക്ക് ക്രിസ്തുമസുമായി അഭേദമായ ബന്ധവുമുണ്ട് ക്രിസ്മസ് രാവിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കേക്കുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ന്യൂ ഇയറിനും കേക്കുകൾ പ്രധാന ഇനമായതിനാൽ ബേക്കറികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും ശക്തമായി വരികയാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേ വിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കേക്കുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതെന്ന് ബേക്കറി ഉടമ പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് കേക്കിൻ്റെ വില റവ പുഡിങ് ബനാന പുഡിങ് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മൂന്ന് നാൾ വൻതോതിൽ കേക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആവശ്യമായ സ്റ്റോക്കുകൾ സജ്ജമാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ക്രിസ്മസ് കഴിയുന്നതോടെ ന്യൂ ഇയർ വിപണിയും സജീവമാകും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കേക്കിന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ കച്ചവടം നല്ലത് ബിസിനസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ വിലയൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വിറ്റ് അതേ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം വെക്കുന്നത് ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു പോകരുത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ ബേക്കറി പതിനൊരു ബേക്കറിൽ ഒരു സാധനത്തിന് വില കൂടിയിട്ടില്ല ഒരു വർഷമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ആദ്യം തുടക്കം തന്നെ ആദ്യം മുതലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മൂവിങ് ഉണ്ട് ഇനി അത് ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമുക്കത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ വാങ്ങുന്നതും തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്കച്ചൻ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തങ്കച്ചൻ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തി പ്രകടനം നടന്നു കക്കയം ചാലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചുറ്റി സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ സി സത്യബാലൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാർഷിക സപ്തദിന ക്യാമ്പിന് കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പ് കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും പുതിയ തലമുറയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും പൗരബോധവും വളർത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ എൻ സുബൈർകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി പി അജിത എൻ സി ജോസഫ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടി കെ വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ എം പവിത്രൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധ രംഗത്ത് ജില്ലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിന് ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് വിലയിരുത്തി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധ രംഗത്ത് ഇന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ലയൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എ ജെ മാത്യു അംഗീകാരം നൽകിയത് ആറുമാസങ്ങളായി സേവന രംഗത്ത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് യോഗം വിലയിരുത്തി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എ ജെ മാത്യു ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ദാമോദരൻ പ്രശാന്ത് നായനാർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കാഡറ്റ്സ് ത്രിദിന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി നാടകര ജീതാവ് സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ത ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
രാവിലെ രാത്രി വരെ മുൻപാതുകളിൽ നിന്നും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേരളമാണ് അടുകരി ശശിവട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ സി ഐ കെ സുഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായി എം പുഷ്പവല്ലി ടി വി വിനോദ് കുമാർ പി വി വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീജേഷ് രജീഷ് മിനി നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകും വലിയപ്പറമ്പ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിന്നേഴ്സിനുള്ള വി പി മൂസ ഗോൾഡൻ കപ്പിനും റണ്ണേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് മണിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരമേഖല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒൻപത് വരെ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജി എഫ് എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പതിനഞ്ച് ടീമുകൾ മാറ്റിരക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ ഐ സി എൽ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സെനഗൽ ഐവറി കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും കളിക്കാനിറങ്ങും മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി സുലൈമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ടൂർണമെന്റിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പോലീസ് മേധാവികളും അതിഥികളായെത്തും സമാപന സമ്മേളനം സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി ഗംഗാധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള സംസ്ഥാന വനം സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ വി ഗംഗാധരൻ പി കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ വി പി മുനിർ പി സുലൈമാൻ കെ പി ഷുക്കൂർ ഹാജി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പി കെ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പരിപാടി രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാരക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഹ്രസ്വമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിനന്ദിച്ചു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുൻ സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പയ്യന്നൂരിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരാൻ എന്നതിലുപരി പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് മതേതരത്വ മൂല്യം തിരികെ വരാൻ ഇടവരുമെന്ന് പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷയായി കൌൺസിലർ ഐ വി ഗിരിജ ബി ടി വി രാഘവൻ ആർ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായി കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആരോഗ്യമുള്ള യുവജനങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഇന്ത്യക്കായി എന്ന സന്ദേശവുമായി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ മികച്ച യൂണിറ്റിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ മാടായി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ചന്ദ്രിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വരുന്ന പോരായ്മകളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനമായി ഈ ക്യാമ്പുകളെ കാണണം എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വാർഡ് മെമ്പർ എം ലീല അധ്യക്ഷയായി എം കെ രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം സത്യപാലൻ കെ പി മോഹനൻ പി പി ജയലക്ഷ്മി കെ നവനീത് സുഭാഷ് അറുകര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന നാട്ടുപൊലിമ ശ്രദ്ധേയമായി ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തിയാറിന് സമാപിക്കും ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തോടെ അനാഥമായി തീർന്ന കോറോം സെന്ററിലെ ശോഭനയ്ക്ക് സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യത്തിൽ വീടൊരുങ്ങുന്നു ശോഭനയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച പച്ചശോഭന കുടുംബ സഹായ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് കോറോം സെന്ററിലെ എൻ വി രാജൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതോടെ ഭാര്യയും പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ടു മക്കളുടെയും ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതായി മാറി തൈറോയിഡ് രോഗത്താലും വാദസംബന്ധമായ അസുഖത്താലും നടക്കാൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ശോഭനയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കയറിക്കിടക്കാൻ നല്ലൊരു കൂര പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശോഭനയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി പച്ചശോഭന ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യത്താൽ ശോഭനയ്ക്ക് വീടൊരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബസഹായ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ പി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കൺവീനർ സി നാരായണൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീടൊരുങ്ങുന്നത് ഉദനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന് കരുവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന
ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും സിനിമാ പ്രദർശനവും സിനിമാ ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കും ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശ് കുമാർ പി വി ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പി വി നാരായണി കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സമാപിക്കും സമാധാന സന്ദേശം ഉയർത്തി കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും കുറിഞ്ഞി വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയും സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മാത്തിൽ ഹരിതീർത്ഥക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചുറ്റി തായ്നേരിയിൽ സമാപിച്ചു നാട്ടിൽ സമാധാനം കൈവരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സൈക്കിൾ പഠനവും നീന്തൽ പഠനവും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യവുമായാണ് കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും കുറിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയും ചേർന്ന് ഇത്തരം ഒരു യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഡോക്ടർ പി വി അബൂബക്കർ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വെള്ളൂർ കാങ്കോൽ മാത്തിൽ എന്നിവിടങ്ങൾ ചുറ്റി മാത്തിലിലെ ഹരിതീർത്ഥക്കാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന സമാപന യോഗത്തിൽ കെ വി പ്രഭാകരൻ കെ വിജയറാം സുരേഷ് കുട്ടമത്ത് ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേബിൾ ടി വി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂരിൽ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ നടന്നു യൂണിയൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ വി രഞ്ജിത് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺവെൻഷൻ യൂണിയൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചില ആളുകളെല്ലാം ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാരൊക്കെ സമൂഹത്തെ നടിച്ച് നല്ല ഉപ്പായ കിട്ട് നടന്നാൽ നല്ല നിലയിൽ നല്ല ആളായി എല്ലാകാലം നടന്ന് കളയാം എന്ന ധാരണയെല്ലാം വെച്ച് പുറത്തുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സമയമുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയിലാവും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആരും സമാഹരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല യൂണിയൻ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇടപെടില്ല എന്ന ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ലതായിരുന്നു സുനിൽ എം വി അധ്യക്ഷനായി പി ഷിജിത്ത് പി കൃപേഷ് ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി ഷനു എം വി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വാർത്താ വിതരണ മേഖല കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കം ചെറുക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം സഭയുടെ കുടുംബ സംഗമവും സൗജന്യ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴവിത്ത് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണവും പാണപ്പുഴയിൽ നടന്നു കുടുംബസംഗമം ജനശ്രീ മിഷൻ കേന്ദ്രസമിതി അംഗം വി എൻ എരിപുരവും വാഴവിത്ത് വിതരണം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷി ഓഫീസർ റൂബി ജാനറ്റ് ജോണിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ നമ്മുടെ സമീപനം പുതിയ പ്രവർത്തന ശൈലി ഏറ്റെടുക്കാനും കാർഷിക രംഗത്ത് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന പരിവർത്തനത്തിൽ ജനശ്രീ മിഷൻ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി ഗോവിന്ദൻ ശ്യാമള മോഹൻ സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ കെ പി ലക്ഷ്മണൻ രാജേഷ് മല്ലപ്പള്ളി ഷൈജു ജോസഫ് പി പി നാരായണൻ ഇ ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ റൂബി ജാനറ്റ് ജോണി ക്ലാസ് എടുത്തു മാട്ടൂൽ എം യു പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് മാട്ടൂലിൽ തുടക്കമായി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പാചക മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി പ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധ തസ്നീം അസീസ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ മാട്ടൂൽ എം യു പി സ്കൂൾ അനേകം തലമുറകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പാചക മത്സരത്തിൽ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് പങ്കാളികളായത് പ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധ തസ്നീം അസീസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാരത്തോൺ വൃക്ഷത്തൈ നടൽ മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരം എന്നിവയും നടന്നു പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ സിനിമാ താരം ആസിഫ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും നോർത്ത് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൽരാജ് മിശ്രയിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് അപ്കമിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനുള്ള അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ കോളേജ് ട്രഷറർ കെ പി ഗണേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന് വലിയച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ക്യാമ്പ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് എ ഡി എസ്
പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിലും ചാനൽ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേബിൾ ടി വി സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും രണ്ടായിരം രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പള വർധനവ് അനുവദിച്ചു എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളും ചാനൽ മാനേജ്മെന്റും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഭാരവാഹികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വലിയപറമ്പ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഉത്തരമേഖലാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപത് വരെ പടനാക്കടപ്പുറം ജി എഫ് എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കെട്ടിട നികുതി ലൈസൻസ് ഫീസ് തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എട്ടിക്കുളം ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് വരെ നടക്കും പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സത്സംഗ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സ്തോത്രവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണവും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് നടക്കും ഹോപ്പന്തേവാസികൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസയുമായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഹോപ്പിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ശുചിത്വ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചന്തപ്പുരയിൽ ജനകീയ സെമിന ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ തിക്കുമ്പാട് കൂലോം താഴേക്കാവിൽ ദേവകുത്ത് അരങ്ങിലെത്തി കേരളത്തിലെ ഏക സ്ത്രീ തെയ്യത്തെ ദർശിക്കാൻ കാവിലേക്ക് ഭക്തജന പ്രവാഹം ചിരിയും ചിന്തയും ഉണർത്തി എൻ എസ് എസ് വാർഷിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടക്കമായി ക്രിസ്മസ് രാവിനെ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കേക്ക് വിപണി സജീവമായി രുചിയിലും നിറത്തിലും വൈവിധ്യങ്ങളുമായാണ് വിപണി ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം